。年关岁尾，也迎来了年货黄金采购季，各购物平台、各个品牌都是质季全出，使出了浑身解数。肖战身上共计有三十五席代言，每到购物季，就会上演一场拼抢代言人的画面。虽然粉丝们都会雨露均沾，一碗水端平。但哪个品牌的广告创意能更好地展示代言人的能力、魅力，无疑会受到最大的追捧，吸引更多的关注。这一季不得不说，李宁赢了。肖战是内娱传奇人物，他本身的经历传奇，也不断创造着传奇。就说在商务领域，他超强的国内外影响力和个人严谨的选品态度，能让他代言的品牌能瞬间打开知名度、信誉度。大众不太熟悉但很优秀的品牌，一夕变得知名，并迅速迎来大批顾客。而知名品牌、国际奢牌也会因官宣肖战代言，迎来业绩突飞猛进的增长，再上一个新台阶，迎来新的发展机遇。可以说，官宣肖战为代言人，带给众品牌一个改变的契机，一个高速发展的机会。而肖战也把代言人的含金量拔到了一个前所未有的高度。因着肖战超高的价值，众品牌也是顶流顶配，给予最顶级的牌面。在新年来临之际，各品牌也都推出了新的广告宣传，其中滴露在北上广深狂铺九十多个大幅地广，遍及公交、地铁、城市核心枢纽，可以说在规模上滴露赢了。但要说广告创意，怕是还要数李宁了。李宁把迎新年日进斗金系列。拍成了时长六分多钟的轻喜剧大片，完全电影质感，剧情、演员配备、戏剧节奏都极尽用心，相信筹备日久，耗资不俗。这般质素的广告大片在广告业内也是极为罕见的，足见品牌对肖战的推崇。广告剧情带着一点破案情节，被爷爷奶奶、爸爸妈妈宠爱的战战回到家，家里却处处透着古怪，仿佛藏着秘密。于是战战发威，奶凶奶凶的开始拷问。不得不说，各位演员都演得非常传神到位，尤其是肖战表演自然灵动，还带着一点北京小爷那股痞痞的劲，一看就是有爱成长又聪明懂事的孩子。整个故事轻松搞笑又温暖治愈，让人笑着看完，又带着满满家的感动。同时，在合家团圆迎新年的氛围里，李宁的多款日进斗金服饰闪亮登场。肖战妥妥的衣服架子，穿得好看又喜庆，让人分分钟想拥有。不得不说，这部广告大片拍得轻松有趣又养眼，难怪自发布不到十个小时，播放量就破了三千万大关。到如今，怕是早就超过爸爸说的三十五人的一百万倍及三千五百万。毕竟战战可是顶级大明星，破译也很普通呢。这边广告大片一经播出，肖战同款就被 get 了。也真是神仙手速了，不禁让人感慨：李宁签约肖战，那真是遇上了王炸，赚翻了。虽然是一部广告片，但肖战自然流畅，可爱传神的表演直击观众内心，这孩子太讨喜了。无论是演技实力，还是性格人品，都戳中人心中最柔软的部分，让人无法不爱。肖战更是个顶天立地的男子，有勇气，有魄力，有毅力。多少艰难险阻都挡不住他前行的脚步，未来定会前途似锦，花开遍地。人生就是这样，像是有所成，不是看到了希望才去坚持，而是坚持了才有希望。愿你我都能像肖战那样坚持热爱，相信都会收获丰硕的果实。如果说小阴人是天选打工人，那么肖战的玉骨窑就是天选古偶剧了。暑假里。剧组没有任何宣传，仅靠粉丝聊天就能天天躺在热搜上。营销号们更是每月都要网传一次开播日期，流量密码看得准准的。观众的热情更不用说，就看这片花播放量就知道。有的电视剧播完都达不到一亿的播放量，真喜欢假不了，假喜欢不长久。玉骨遥杀青才半年而已，就有如此成绩，剧粉福音呢。众所周知，古偶最容易爆人。肖战还没有上映，一部真正意义上的古偶就已经是现象级顶流了。肖战的古装扮相谁看不说绝，多少观众期盼着能早点和石影相见。也难怪肖战的支持者们日盼夜盼。肖战已经有三年没有拍古装剧了，《斗罗大陆》《陈情令》这都是肖战大火之前拍的。时隔三年
又经受了话剧的考验，肖战的演技得到观众们的一致好评。想来石影大神官这个角色爆出什么样的火花都不奇怪，有爱就有恨，酸鸡跳脚也是常见的事儿。好牛掰的播放量，腾讯一看更不着急播了。看看这用词，这表情，这是怎样一副嘴脸？还有黑子跟风带节奏，听说被禁了。也为师徒恋价值观有问题，别着急啊，坐等剧播看你怎么被打脸。有这个酸肖战的功夫，不如劝劝自家正主好好琢磨演技吧。别看着流量有点变化就忙不迭的开自己的品牌或者代言玻璃。话说演员不琢磨演技和网红有啥区别？为了吸引眼球，为了制造话题，平台的营销手段越来越多，使出了浑身解数来博取关注。年底连接不断的榜单，层出不穷的投票，没有别的就是玩。他们不厌其烦地进行了极为细致的划分：古装武侠、仙侠奇幻、言情剧、都市剧、时代奋斗剧，甚至连短剧都有。这气氛、这热闹，还挺像回事。其实只要不搞什么评论优先级的幺蛾子，网友很愿意陪你乐呵的。你看，肖战粉丝随便点点，数据就已经很好看了。断层第一，妥妥的，活人多就是好办事有大 V 说，有爱才有互动，无爱不给眼神。这话说的太好了。肖战用作品、用演技征服了观众，这样的支持也更加长久，更加坚定。看肖战就好像看一本精彩的书，越看越好看，越看越是惊喜不断。用一句话评价肖战最是贴切：实力永远是第一，圈粉利器。从有消息传出肖战要出演朱颜到肖战进组，并根据肖战的主线更名为玉骨遥，到片子杀青和各主题海报及预告片发布，玉骨遥就是热搜榜的常客。从春到夏，从夏到冬，说万众期待一点也不为过。仅仅靠粉丝热聊也能频频霸榜。时至今日，肖战与古瑶因缘结片花播放量破亿也不足为奇，确切的说，应该是微博播放量破亿。鹅关闭播放量之前，鹅的预告播放量已经超过五亿了。大家说，仅仅是看预告片，每一套造型，每一段情绪表达，都让人直接带入了。真的好想早日与石影神官见面呢。肖战古装造型本就特别出圈，爆火亚洲就是凭借古装仙侠剧纯情令。玉骨遥是肖战爆火后的第一部古偶，是 S 加级的大制作，所以格外受期待。特别是看完预告片，期待值绝对翻倍了。肖战的古装造型果然名不虚传，不愧是古装神颜。还有的网友说：“好家伙，预告片都快被剧粉儿盘包浆了。”还有的人科普说：“玉骨遥不是传统意义上的师徒，二人几乎同龄，男主是要故意端着师傅长辈架子，实际是纯情又傲娇，深情又温柔，是担着家国的神官，也是护妻狂魔。”片子是不同以往套路的师徒虐恋，大家说没关系，纸巾已经备好。虽然我们很爱肖战，可是期待越虐越好。各种手段、各种方式都赶紧安排上。肖战就是特别适合这种美强惨剧情的片子，陈情令里为无限，为了除奸扶弱，无愧于心的执念，两世为人，哭惨了一众人。现在的大神官石影又将要怎样虐哭众人呢？希望石影赶来的时候。大家就怕哭得不够惨。